，香格斯一击秒杀双星，巨人族霸国震撼大海。大家好，我是朱爱本，海贼王一千零七十九话，详细文字情报已就位，本话全程高能。剧情从几小时前的回忆开始，讲述约克的心路历程。约克意识到世界政府背叛了他，他们也想除掉他，但约克做好了准备。既然如此，我也有自己的计划。约克命令所有赤天使杀死除了他本体和地下实验室的那些特工以外的所有人。之后，约克命令 S 蛇先把他变成石头，然后再让他恢复原状。约克似乎还给 S 蛇下了一些其他的命令。回忆结束，可以看到 S 蛇正在飞往某处，单间岛的撤离行动还在继续。在岛屿外围，我们可以看到黑屋子海贼团的一艘船正在接近。看来约克似乎是打算勾结黑团。镜头来到阿尔巴夫，记得面对红发海贼团麾下的船长们，世人认为。红发海贼团麾下的船长实力比其他四王麾下的船长都要弱。他们之所以能活下来，是因为红发用自己的旗帜保护了他们。红发海贼团本团一步步靠近海岸的战场，垃圾路让红发留在这里，他们会去处理。但红发说，基德有三十亿悬赏金，别小看基德的成长。啊，这多少有点谦虚了。香克斯问德哥有没有关于黑屋子的新情报，德哥说他们只知道黑屋子离开了蜂巢，其他的并不知晓。香克斯感叹了一句，原本以为黑屋子会出现在合之国，但他并没有。香克斯让耶稣布在战斗开始前看看基德海贼团在合之国战斗中的伤是不是已经好了。耶稣布回答：“他们看起来非常健康。”当香克斯抵达岸边时，基德制造出了一个巨大的轨道炮，然后用电磁炮发动攻击。香克斯的镜红色霸气看到了基德在未来摧毁了所有红发海贼团麾下的船只。贝克曼对香克斯说：“你似乎在那里看到了不得了的未来，是吗？”香克斯火气上来了，并严肃意识到，如果让基德乱来，会造成多大的损害。然后香克斯跳到了基德海贼团的船上。发动了当年罗杰秒杀关越玉田的同款招式神臂，尾田用非常夸张的跨越表现出了这招的气势。基德直接失去了意识，基拉试图帮助基德抵挡攻击，结果自己也在咳血，无法动弹。基德和基拉加在一起被一击打败。基德海集团向香克斯求饶，把他们拥有的路标历史正文都给了香克斯。香克斯什么也没说，跳离了基德海集团的船，在海岸边，东尼和布洛基说上了临别赠礼：“嘿，小小的人类，如果你们把枪口对准他人的家乡。”就准备好迎接相同的命运吧。然后两个人一起发动霸国，就是当年在小花园打算石岛怪的恐怖招式，一击完全摧毁了维多利亚朋克号。基德海集团全体下海，拍卖嘴欠的来补一刀。三十亿赏金的尤斯塔斯基德和他的船员们被彻底歼灭了。本话结束。以上就是海贼王一千零七十九号的详细文字情报啦。下周秀刊真的太炸裂了，期待一下香克斯那段神秘的精彩画面吧。我是朱尔本，下期见啦。